La noche del 9 de noviembre de 1989, un grupo de periodistas prepara en Buenos Aires el lanzamiento de una news magazine mientras observaba a la distancia la caída del Muro de Berlín, dos eventos inconexos que culminan en la travesía hacia Argentina del mayor fragmento del Muro fuera de Alemania y la oportunidad para un artista de plasmar su obra sobre la pieza. Así lo comentó Jorge Fontevecchia, periodista y cofundador de Editorial Perfil, a la que pertenece la revista Noticias, que esa noche se publicaría por primera vez. Es meramente casual y que no es que estaba cayendo el muro de Berlín por nosotros, ni nosotros estábamos sacando la publicación por el muro de Berlín. Pero nos parecía un mensaje eh, adecuado para también transmitir la relevancia que nosotros queríamos dar a lo que estábamos haciendo. Bajo la convicción de que en ese monumento al horror había también algo del periodismo y la comunicación, de la construcción de subjetividad, de la importancia de los mensajes y del poder que tiene la palabra, el también presidente del Grupo Perfil decidió llevar una parte del muro hacia Argentina. A los 15 días me llama eh, y me dice que, bueno, que ellos están dispuestos a que nos llevemos toda la parte del muro que querramos, eh, a condición de que construyamos una escuela, eh, donemos una escuela en Alemania Oriental, cosa que hicimos. Más de una docena de bloques fueron trasladados desde Berlín a Buenos Aires, algunos de ellos con pintadas y otros en blanco. Mientras que los primeros se colocaron en el hall de la editorial, una porción sin intervención fue fragmentada y distribuida junto a la publicación para uno de sus aniversarios. Otros tantos se guardaron y allí permanecieron durante años hasta que uno de ellos recibió la impronta del artista plástico y director de arte de Editorial Perfil, Pablo Temes, quien intervino el muro en el marco del aniversario 30 de la revista. ¿Cuántas personas, cuántos artistas darían la, lo que no pueden por poder este, intervenir? Esto que es un pedazo de historia donde tanta gente se habrá parado sobre este pedazo de bloque o lo ha, lo ha mirado. Es muy fuerte, realmente es muy fuerte, muy halagado. Temes explica que en su intervención hay dos seres humanos que de alguna manera subsanan una historia de mucho odio y separación, como sucedió después de la posguerra en Alemania, y asegura que con esa imagen quería construir puentes más que paredes y construir lazos, cosa muy diferente a lo que ocurrió con el muro de Berlín. Con respecto a los bloques que aún se encuentran en blanco, tanto Temes como Fontevecchia coinciden en que sería interesante que las personas pudieran vincularse con ellos.